எல்லாருக்கும் என் அன்பான வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம இன்னொரு டிஃபன் ஐட்டம் பண்ண போகிறோம் அது பேர் போண்டா இதை எப்படி வந்து நம்ம கிரைண்டரில் மாவு அரைச்சி சுட்டுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு வேண்டிய பொருட்கள் வந்து ரொம்ப சிம்பிளானது தான் நல்லா உளுந்து உடம்புக்கும் நல்லது இது வந்து நம்ம ஒன்றரை கிளாஸ் நான் கரெக்டாக எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ஒரு முக்கால் மணி நேரமே ஊறிடும் நான் வந்து ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன் இதை அது கூட வந்து ஒரு கைப்பிடி பச்சரிசி இந்த அளவு குவான்டிட்டிக்கு ஒரு கைப்பிடி அரிசி அது கூட வந்து காரத்துக்கு போண்டானாவே வந்து மிளகு அதனால் மிளகு நல்லா நம்ம பொடிச்சு போட போகிறோம் அரைச்சதுக்கு அப்புறமா தேங்காய் நீங்கள் பல்லு பல்லாக குட்டி குட்டியாக போடலாம் நான் வந்து டெசிகேட்டட் கோகோனட் அது வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கொடுப்பேன் அப்புறம் உப்பு இதை அரைக்கும் போதே கடைசியில் போட்டு எடுத்துலாம் ஸோ மாவு வந்து நம்ம கிரைண்டரில் அரைச்சா நல்லது ஏன்னா வந்து கொஞ்சம் தண்ணி விடாமல் நம்ம அரைக்கணும் மிக்சியில் அரைக்கும் போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் சிக்கிக்கும் அதனால் நீங்கள் மோ கிரைண்டர் இருந்ததுன்னா கிரைண்டரில் மீனா அரைங்க நான் அதை எப்படி அரைக்கணும்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸில் நல்லா அரைஞ்சிடும் தண்ணி ஊற்றாமல் லேசாக நம்ம தெளித்து தெளித்து அரைக்க போகிறோம் மாவு ரெடி ஆன அப்புறமா நம்ம வந்து எண்ணெயில் போட்டு இருக்க போகிறோம் அதனால் கடாயை ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ உளுந்துக்கும் அரிசிக்கும் வந்து தண்ணி வடிகட்டியாச்சு நம்ம வந்து இப்போ போட்டு அரைக்க போகிறோம் இது வந்து நம்ம தண்ணி இல்லாமல் அரைக்க முடியாது ஸோ கொஞ்சம் எப்படியும் போட்டு தான் அரைக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம வந்து கம்மி பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா வந்து நம்ம எண்ணெயில் பொறிக்க போகிறோம் தண்ணி நிறையா இருந்தால் எண்ணெய் குடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் ஓரளவுக்கு நம்ம வந்து தண்ணி இல்லாமல் வந்து ஆட்டி எடுத்துலாம் அரிசியும் வந்து நான் உடனே போட்டுற போகிறோம் உளுந்துலேயே ஒன்றா சேர்ந்து ஆடிடலாம் ஏன்னா கொஞ்சம் குவான்டிட்டி தான் அது தனியாக ஆட்ட வேண்டாம் ஸோ இப்போ அரைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு மேலே அப்படியே எடுத்து விடுவோம் ஏன்னா மாவு தான் மெயினு நம்ம மாவு பண்ணிட்டோம்னா நம்ம வந்து பொறிச்சு எடுத்துடலாம் அதனால் மாவு அரைக்கிறத நான் வந்து காட்டணும்னு தான் ஸ்பெசிஃபிக்காக இப்போ காட்டுறேன் நான் இது நம்ம ஈவினிங் டின்னருக்கு மோஸ்ட்லி வச்சுட்டா நல்லாயிருக்கும் இல்லை மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ் பிரேக்ஃபாஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அரைச்சிட்டு நீங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஆனால் இது ஊ இதை ஊற வைக்க வேண்டாம் உடனே வந்து நம்ம அரைச்சிட்டு உடனே சுடலாம் வடை மாதிரி தான் இப்போ கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றுறேன் ஸோ உளுந்து நல்லா அரைய ஆரம்பிச்சிருக்கேன் இப்போ போட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆச்சு நம்ம வந்து இன்னும் ஒரு டென் மினிட்ஸ் இந்த மாதிரி பக்கத்தில் இருந்தே ஆட்டி எடுத்துடலாம் சிக்கும் போதெல்லாம் எடுத்து விடுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து கட்டியாக இருக்குது கொஞ்சம் அதனால் நான் வந்து தண்ணி தெளிக்க போகிறேன் லேசாக சும்மா கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெளிச்சு ஆட்டலாம் ஆல்மோஸ்ட் அரைஞ்சிடுச்சு இப்போ வந்து நான் உப்பும் போட்டுற போகிறேன் இதில் ஸோ இந்த மாவுக்கு இவ்வளோ போட போகிறேன் இப்போது அப்புறமா அரைச்சிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் ஃபுல் ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் நான் அது கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் ஆஃப் பண்ண போகிறேன் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஒரு வாட்டி பார்க்க போகிறேன் எப்படி இருக்குன்ட்டு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உளுந்து நல்லா அரைஞ்சிருக்கு ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் புசு புசுன்னு வரலாம் இன்னொரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் ஆகலாம் இப்போ வந்து ஒரு லெவன் மினிட்ஸ் ஆகிருக்கு ஸோ நான் கரெக்டாக ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆட்டலான்ட்டு இருக்கேன் இன்னொரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் இப்போ உப்பும் போட்டோம் எல்லாம் சேர்ந்து அரைஞ்சிடும் அதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்துடலாம் ஸோ த்ரீ மினிட்ஸ் ஆகட்டும் ஸோ கிரைண்டர் வந்து ஆடுற டைமில் நான் மிளகு இதை வந்து நல்லா பொடிச்சு வச்சுக்க போகிறேன் மாவுலேயே போட்டால் நல்லா இருக்காது ரொம்ப காரம் ஆகிடும் ரொம்ப ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும் அதனால் வந்துட்டு அரைச்சப்பறம் நம்ம போட போகிறோம் அது அப்பப்போ ஒரு ஒரு போண்டாலையும் நல்லா ஒரு 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 கடிக்கும் நமக்கு வந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும் வாயில் அதனால் வாயில் வர மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய பீசஸாக தான் நான் போட போகிறேன் ஸோ இது பொடிச்சு வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ நல்லா அறப்பட்டுச்சு இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது இப்படி போட்டால் வந்து தொப்பு விடுற மாதிரி ரொம்ப தண்ணியாக இல்லாமல் இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் ஆட்டி நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கரெக்டாக இருக்கும் மாவு அரைச்சி எடுத்துட்டு நம்ம அது கூட வந்து நம்ம மிளகு ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா பிடிச்சி வச்சுருக்கோம் அதை போட்டுடலாம் அது கூட நான் சொன்னேன் தேங்காய் போட்டு நீங்கள் லேசாக மிக்ஸ் பண்ணி பாருங்கள் உப்பு பத்தலைன்னா நீங்கள் இந்த டைமில் போட்டுக்கலாம் இதுவே கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் இப்போ வந்து நான் இங்கே கடையில் வந்து எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் 
இப்போ என்ன காஞ்ச உடனே நான் குட்டி குட்டி போண்டாக்கெல்லாம் போட்டு எடுக்க போகிறேன் வாங்க பார்க்கலாம் இப்போ வந்து மாவு நல்லா கலந்தாச்சு நல்ல மிளகு வாசனை நல்லா இருக்கு இதில் என்னென்னா உளுந்து மிளகு இதெல்லாமே வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக இருக்கு கொஞ்சமாக தேங்காய் போட்டிருக்கேன் நம்ம இதை டீப் ஃப்ரை பண்ணால் கூட நமக்கு உடம்பு மாதிரி நல்லா உளுந்து உடை வந்து நல்லா ஹெல்த்தி தான் அது அதே மாதிரி நம்ம போண்டாவும் நல்லா போட்டு எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி சைஸில் எப்படி போட்டு எடுக்க போகிறேன் என்னில் வாங்க பார்க்கலாம் இன்னும் நல்லா காஞ்சிடுச்சு நம்ம வந்து இப்போது போண்டா போடலாம் அதுக்கு வந்து பக்கத்தில் தண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு பவுலில் கையில் வந்து நம்ம தண்ணி நினச்சிட்டு போடும்போது நமக்கு போண்டா நல்லா ஷேப் பண்ண வரும் ஸோ மாவு கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு கையிலேயே இப்படியே லேசாக ஷேப் பண்ணிங்கன்னா போதும் ரவுண்டாக எண்ணெய் வந்து எப்பவுமே ரொம்ப சூடாக இருக்கக்கூடாது அதனால் கொஞ்சம் மீடியம் ஹீட்டாகவே வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் உள்ளே நல்லா வேகணும் ஸோ மெதுவாக போட்டு எடுக்கணும் நம்ம ஸோ ஒரு வாட்டி உள்ளே போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஷேப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒன்றோட ஒன்று டச் பண்ணாமல் கொஞ்சம் தூர தூரமாக போட்டு வாங்க இப்படி கையில் தட்டிக்கோங்க ஓரளவுக்கு எல்லாமே ஒரே ஈவன் சைஸாக போட்டால் நல்லா கரெக்டாக ஈவனாக வேகும் முதல்ல கொஞ்சம் நேரத்துக்கு வேக வைக்கும் போது தொடக்கூடாது அது கொஞ்சம் நேரம் வெந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம மெதுவாக அதை திருப்பலாம் அதுவே வந்து ஒட்டிக்க ட்ரை பண்ணும் அப்போ நம்ம பிரித்து விடலாம் இங்கே ஒன்று போட்டுடலாம் இங்கே ஒன்று போடலாம் கொஞ்சம் வெந்தோன்னா அதுவே கொஞ்சம் வெளியே மேலே வர ஆரம்பிச்சிருக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒட்டி இருந்தால் லேசாக அப்படி பிரித்து விடலாம் எல்லா பக்கமும் நல்லா வேகிற மாதிரி திருப்பி விட்டு நல்லா பொன்னிறமாக வந்தோன்னே எடுத்துடலாம் இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா வந்துட்டு எதுவுமே சோடா உப்பு எதுவுமே போட வேண்டாம் தானாக அதுவே வந்து நம்ம நல்லா ரெண்டாக ரவுண்டாக போடுறோம் நம்ம நல்லா குண்டாக அதுவே நல்லா வரும் அதுமட்டும் நம்ம இதுக்கு ஆர்டிஃபிஷியல் கலரும் எதுவும் கொடுக்க வேண்டாம் நீங்கள் உங்களுக்கு வேணும்னா நல்லா டார்க்காக வேணும் நீங்கள் கொஞ்சம் கலர் போடலாம் பட் நான் வந்து அப்படியே போடுறேன் நம்ம ப்ரௌனாக இருந்தாலும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நமக்கு நல்லா எல்லா சைடும் வந்து இந்த மாதிரி வந்தப்பறம் நம்ம கலர் வந்தப்பறம் எடுத்துடலாம் இப்போது ஏன்னா நம்ம அவசரப்பட எடுக்கக்கூடாது கொஞ்சம் மீடியமில் வச்சு நல்லா வெந்தப்பறம் எடுக்கணும் எண்ணெயை நிறுத்திட்டு எடுங்க போண்டான்றது வந்து நல்லா வெளியே கிறிஸ்பியாகவும் உள்ளே வந்து நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும் அது நம்ம வந்து நம்ம மிளகு போடும் போது வாயில் ஒரு வாட்டியும் வரும்போது அந்த ஒரு காரம் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கிக் கொடுக்கும் நம்ம போண்டாக்கு ஸோ இப்போ இந்த பேட்ச் எடுத்துகிட்டோம் நம்ம இன்னொரு பேட்ச் போட்டுக்கலாம் இன்னும் போட்ட மாதிரியே தண்ணி கொஞ்சம் கையில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கையில் வரலைன்னா நீங்கள் வந்து இப்படி ரெண்டு கையில் இப்படி தட்டி கூட நம்ம அப்படி போடலாம் நீங்கள் பிகினஸ் ஆனீங்கன்னா இப்போ ரெண்டு கையில் வந்து இப்படி தண்ணி தெளிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா இப்படி எடுத்துகிட்டு நார்மலாக உருட்டி போடுற மாதிரி போடலாம் கிட்ட போய் போட்டுக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம லாஸ்ட் பேட்சு அதுவும் ரெடி ஆகிடுச்சி இப்போ வந்து மாவு கரெக்டாக வந்து நமக்கு காலி ஆகிடுச்சி ஃபுல்லாக இதையும் வந்து மெதுவாக நிறுத்தி எடுக்க போகிறேன் மொத்தம் வந்து நமக்கு இருபத்தி ஆறு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் போண்டாஸ் வந்திருக்கு இது வந்து ஒரு ஃபேமிலி ஆஃப் ஃபோருக்கு வந்து நல்லா கரெக்டாக இருக்கும் நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக சாப்பிட்லாம் எல்லாத்தையும் எடுத்துடலாம் இப்போ ஸோ இப்போ நம்மளுடைய சூடான சுவையான போண்டாக்கள் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சி இது கூட என்ன பார்த்தீங்கன்னா வந்து நல்ல ஒரு தேங்காய் சட்னி வெங்காயம் தக்காளி போட்ட நல்ல சட்னி இதெல்லாம் நம்ம வந்து இது கூட சர்வ் பண்ணலாம் எல்லா சட்னியும் நல்லாயிருக்கும் நான் வந்து பத்து வகை சட்னி பண்ணியிருக்கேன் அதோடய வீடியோ வந்து இந்த லிங்க் வந்து எங்கள் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது நீங்கள் அதை பார்த்துட்டு நல்ல சட்னியை ட்ரை பண்ணிவிட்டு இதை போண்டாவை என்ஜாய் பண்ணுங்கள் போண்டா வந்து நல்லா அவுட் சைட் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஒரு க்ரிஸ்பியாக இருக்கும் இப்படி அதை பிரித்தோன்னா வந்து நல்லா உள்ளே நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் நல
இது வந்து நம்ம சட்னியோட தோச்சு சாப்பிடும் போது டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து நான் மிட் வீக் வெனஸ்டே இன்றைக்கி வந்து டின்னருக்கு பண்ணியிருக்கேன் அதனால் எப்போ வேணால் நீங்கள் டக்குன்னு பண்ணிடலாம் ஏன்னா உளுந்து ஊறுறது வந்து ரொம்ப சீக் குக் ஆகிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் அரைக்கிறது ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் தான் அதனால் நீங்கள் சீக்கிரமாகவே இதை வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த இந்தியன் டிஷஸ்லேயே வந்து டாப் ஃபைவ் டிஷஸ் டிஃபன் ஐட்டம்ஸ் என்னென்ன நீங்கள் வருஷப்படுத்தணும்னா நான் என்ன சொல்லுவேனா வந்துட்டு இட்லி தோசை பொங்கல் வடை அது கூட வந்து கண்டிப்பாக போண்டா நல்ல ஒரு சட்னியோட தோச்சு சாப்பிடும் போது நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை வந்து நீங்கள் சீக்கிரமாகவே வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கமெண்ட்ஸும் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் Thank you.